觉得思思姐不像那样的人，你会不会听错了呀？不可能，都说这么清楚了，怎么还会错、啊？思思，啊，这几天你去哪儿了？我一直在等你回来。默默，你不要生气哦，我就是趁上班的时间偷偷来看看你，等下班以后我就回去陪你。我明天晚上要通宵，那就把今晚跟妍妍的日程约会取消。定一个周日的日程。他居然脚踏两只船。嗯，确实说得清清楚楚。难怪范组长每次下了班走的都那么急。你说他平时也不出门，哪来的时间约会呢？该不会是金屋藏娇，异地恋情？等着吧。很快就会有结果了。嗯，范组长的事儿我已经摸清楚了，他亲口承认了他有两个男朋友的事实下午这个方案，于部长已经看过了。他说可以，为什么下班之后他又说这不行那要改的？于部长，习惯就好。那个，晚上是不是有事儿啊？晚上其实我陪妍妍。你怎么知道？哎，那默默，你还知道默默？李天啊，嗯，你是不是偷窥我生活？至于不至于，现代社会都很正常。你真的觉得很正常？啊？对呀、啊，其实我也觉得这明明就是很健康的爱好嘛。你不要告诉于部长，还有吉组长，他们老一代人没有办法理解。放心，我帮你保密。我我走。最近一周，他基本都在家，没有出去约会，所以是网恋。他说了异地恋，哦，但有一点我搞不清楚啊，小白，你们年轻人现在一谈恋爱就谈俩，这事儿健康吗？不健康，绝对不健康。那看来咱俩这恋爱观还是挺统一的。前台直爽谈恋爱了，你知道吗？谈恋爱了。男朋友叫柳泽言，是个霸道总裁。柳泽言，这个名字怎么这么耳熟呢？妍妍，哇，天哪，这信息量有点大呀！五、四、三、二、一，不着急走，不着急走，同事们。今天咱们这个提案，董事长非常喜欢，所以让我们抓紧，就着原有这份提案，起一份执行草案。所以辛苦你们谁来？是时候发挥我暖男的特质了。我去。我和思思是邻居，我们加班比较方便。这个周末我们顶一顶，拼死要把方案赶出来，是不是，范组长？我要关心你，感化你。把你拉回来，是不是，范组长？哦，好，好，啊，辛苦你了。哎，起来，下班。啊，范组长，今天啊，多亏了我向姚总监争取，要不这个项目他肯定给吉组长了。哎，这种董事长钦点的项目，可是表现的大好机会啊。李天然，嗯，我可不可以问你个问题啊？请问，你是不是恨我？
。刚开始有一天，我本来呢想跟你做那种冷若冰霜的邻居，老死不相往来，是吧？上班也不找你，是加班也不叫你，哈哈，哎，让你一个人在家里待着，闷死。那太好了。后来呢，我转念一想，我觉得呢，你对我还是挺好的，又送我路由器，又给给我介绍这个周虾米，所以呢。作为公司的前辈啊，我觉得我要多带带你啊，多帮助你啊，我们俩一起携手，共同进步，省得你啊老把时间花在爱情上，将来要吃爱情的苦。哼。哎，贪小便宜吃大亏啊，范思思。哎，别走了，哪儿去？开始工作了。